আজকে আমার কাছে বেশ কয়েক ধরনের মাইক্রোফোন রয়েছে একটা হলো ডাইনামিক মাইক্রোফোন এখানে রয়েছে একটা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন শটগান মাইক্রোফোন ল্যাভিলিয়ার মাইক্রোফোন ডেডিকেট রেকর্ডার এবং ইউএসবি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন সেটাও আছে এরপরে যদি বলি আমার কাছে কিন্তু একটা ওয়্যারলেস ল্যাব মাইক্রো আছে তা আজকের ভিডিওতে আমি ডিফারেন্ট মাইক্রোফোন সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু বলবো এ থেকে হয়তো আপনারা একটা ধারণা পাবেন আপনার ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের মাইক্রোফোন উপযুক্ত হতে পারে দিস ইজ ইউর হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপ স্ট্রিম তো আজকে এই মাইক্রোফোনের গল্প করতে করতে আসলে আমার কাছে অ্যাভেলেবেল যে মাইক্রোফোনগুলো রয়েছে সেগুলো টেস্ট স্যাম্পলও আপনাদেরকে দেব আপনারা কিন্তু একটা আইডিয়া পাবেন আমি যেগুলো ব্যবহার করছি সেগুলোর অডিও কোয়ালিটি কেমন এবং প্রত্যেকটা অডিও আমি একদম আনএডিটেড রাখব যেরকম রেকর্ড করছি শুধু সেরকমভাবেই রাখবো শুধুমাত্র লেভেলটা একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারি যাতে করে আপনারা সবাই ক্লিয়ারলি সেটা শুনতে পারেন এখন যেটা দিয়ে রেকর্ড করছি এটা হলো স্যানাইজারের এক্সেস ওয়ান একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন কয়েকদিন আগে এটার একটা রিভিউ করেছিলাম সেখানে এটার বিস্তারিত বলেছিলাম তো মাইক্রোফোন মূলত আসলে চার ধরনের হয়ে থাকে স্পেশালি যদি বলি আমরা নর্মালি যেগুলো ব্যবহার করি এর ভিতরে সব থেকে কমনলি ইউজড হলো ডাইনামিক মাইক্রোফোন এবং কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন লার্জ ডায়াফ্রেম কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন তো এইটা হলো একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন এটা হলো লার্জ ডায়াফ্রেম একটা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এই দুই ধরনের মাইক্রোফোন খুব বেশি প্রচলিত হয়ে থাকে এবং আমরা যে ধরনের মাইক্রোফোনগুলো আমাদের আশেপাশে দেখে থাকি সেগুলোর ভিতরে যেটা হয় এই দুই ধরনের মাইক্রোফোনের আমরা ভ্যারাইটি দেখে থাকি যেরকম আমরা যদি ল্যাভিলিয়ার মাইক্রোফোন দেখি সেক্ষেত্রেও আমরা দেখবো ডাইনামিক মাইক্রোফোন আছে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন রয়েছে শটগান মাইক্রোফোন সেক্ষেত্রেও ডাইনামিক আছে কন্ডেন্সার আছে আমরা যদি ডেডিকেটেড রেকর্ডারের কথা বলি সেক্ষেত্রে এই রেকর্ডারের যে মাইক্রোফোন থাকে সেটাও ডাইনামিক হয় কন্ডেন্সারও হয় তো এই ধরনের মাইক্রোফোন ঘুরে ফিরে বেশি আমরা দেখে থাকি এখন এই ডাইনামিক মাইক্রোফোন জিনিসটা কি আমি যেটা দিয়ে ব্যবহার করছি এইটা কিভাবে কাজ করে ডাইনামিক মাইক্রোফোন হলো আপনারা যদি স্পিকার দেখে থাকেন স্পিকারের একটা বিপরীত ভার্সন স্পিকারে কোনো অডিও যখন প্লেব্যাক হয় তখন স্পিকারের যে পর্দা রয়েছে সেটা ভাইব্রেট করে এবং সেখান থেকে যে অডিওটা জেনারেট হয় সেটা আমরা শুনতে পাই ডাইনামিক মাইক্রোফোনের ক্ষেত্রে জিনিসটা উল্টো সেটাই একটা ছোট স্পিকার টাইপের একটা ক্যাপসুল রয়েছে আমরা যখন কথা বলছি সেই ক্যাপসুলের যে পর্দা আছে সেটা ভাইব্রেট হয় এবং সেখানে একটা সিগন্যাল জেনারেট হয় যেটা ইউএসবি ইন্টারফেস রয়েছে কিংবা রেকর্ডার রয়েছে সেখানে গেলে পরে সেটা প্রসেস করে প্রপার একটা অডিও ফর্মে আমরা সেটাকে শুনতে পাই তো এটা হলো মূলত ডাইনামিক মাইক্রোফোনের কার্যপ্রণালী ডাইনামিক মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয় নর্মালি দেখা যায় খুব লাউড যে এনভারনমেন্টগুলো রয়েছে যেরকম স্টেজ শোর কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে এই মাইক্রোফোনগুলো ব্যবহার করা হয় কারণ ডাইনামিক মাইক্রোফোনের সেন্সিটিভিটি খুবই কম হয়ে থাকে আপনি যখন রেকর্ড করছেন অনেক যদি আপনি হায়ার লেভেলের কোনো অডিও দেন এখানে যদি আপনি চিৎকার করেন আপনি যদি ড্রামস প্লে করেন আপনি যদি এটার সামনে ঢোল বাজান এই অডিওটা ডিস্টার্ব হবে না কারণ এটার সেন্সিটিভিটি কম যখন রেকর্ড করছে ওই অডিওটা সে ক্যাপচার করতে পারে এইটা হলো ডাইনামিক মাইকের একটা সুবিধা এর জন্য স্টেজ পারফরমেন্সের জন্য এই ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় তো এই সুবিধাটা কাজে লাগিয়ে আমাদের যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন রয়েছে সেটাকেও কিন্তু আমরা একটু বেনিফিট দিতে পারি যেরকম আপনার যে রুম রয়েছে সেটা যদি খুব ইকোই হয়ে থাকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইকো রুমে অডিও রেকর্ড করলে সেটা কিন্তু সুন্দর লাগে না শুনতে সেক্ষেত্রে আমাদের অডিও ট্রিটমেন্ট করতে হয় অ্যাকোস্টিক ফোম লাগাতে হয় অ্যাকোস্টিক ট্রিটমেন্ট করতে হয় এই জায়গাটায় আপনারা যদি ডাইনামিক মাইক্রোফোন ব্যবহার করেন সে কিন্তু কম যে রিভার্ব রয়েছে ঘরের বা ইকো রয়েছে সেটাকে ক্যাপচার করবে ক্লিন একটা অডিও আপনারা পেতে পারেন ডাইনামিক মাইক্রোফোন আপনারা মোটামুটি এক হাজার থেকে শুরু করে দশ হাজার বারো হাজার টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন এই মাইক্রোফোনটার দাম সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা সো এটা থেকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম অডিও কোয়ালিটি আপনারা পাচ্ছেন আর আপনারা কিন্তু যদি চান টুকটাক ভয়েস ওভারের কাজও এটা দিয়ে সেরে ফেলতে পারবেন ওই যে বললাম আপনি যে কোনো জায়গায় বসে রেকর্ড করতে পারবেন ক্লিন একটা রেজাল্ট পাবেন নয়েস খুব কম ক্যাপচার করবে আমি যদি একটু সাইড থেকে কথা বলি দেখবেন আমার অডিওটা অনেকাংশেই সে আসলে কমিয়ে দিয়েছে আমি যদি একটু দূর থেকে কথা বলি সেক্ষেত্রেও দেখবেন অডিওর যে লেভেল অনেকাংশে কমে গিয়েছে সো এটা থেকে প্রপার যদি আউটপুট পেতে চান আপনার কিন্তু ট্যালেন্টের কাছে রাখতে হবে ইউজুয়ালি দুই থেকে আট ইঞ্চের ভিতরে যদি আপনার ট্যালেন্ট থাকে বা আপনি যার ভিডিও রেকর্ড করছেন সে থাকে ভালো একটা অডিও আপনারা ক্যাপচার করতে পারবেন এরপরে যে মাইক্রোফোনটা আসে সেটা হলো কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন লার্জ ডায়াফ্রেম কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন যেটা এখন আমি ব্যবহার করছি এখন আমি ব্যবহার করছি অডিও টেকনিকের এটি টোয়েন্টি টোয়েন্টি মাইক্রোফোন এবং সেটার অডিও কোয়ালিটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তো একটু বলে নেওয়া যাক এই ধরনের মাইক্রোফোনগুলো কীভাবে কাজ করে তো কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন কিন্তু ডাইনামিক মাইক্রোফোনের মতন কাজ করে না কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনের যে ক্যাপসুল রয়েছে সেখানে একটা পলি
অনেক মাইক্রোফোন রয়েছে 24 ভোল্ট দিতে হয় অনেক মাইক্রোফোন রয়েছে 48 ভোল্ট দিতে হয় তবে এই মাইক্রোফোনটার ক্ষেত্রে 48 ভোল্ট যে ফ্যান্টম পাওয়ার সেটা সাপ্লাই দিতে হবে अदरवाइज এটা কাজ করবে না কারণ এটার যে প্রক্রিয়া কার্যপ্রক্রিয়াই কিন্তু এই রকম তো এই মাইক্রোফোনগুলোর যে সুবিধা সেটা হলো আমরা যে কথা বলি আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে কিংবা আপনার আশেপাশে যে অডিওটা রয়েছে সেটার প্রপার যে একটা অডিও ফর্ম সেটা ক্যাপচার করতে পারে এই কারণে আপনি ডায়লগ রেকর্ড করছেন ভয়েস রেকর্ড করছেন বা যে কোনো কিছু এটা দিয়ে রেকর্ড করেন সাউন্ড এফেক্ট সেটা কিন্তু একদম প্রপার আমরা লাইভলি যেরকম শুনি ওই রকম একটা ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স আপনি এখান থেকে পাবেন প্রপার একটা অডিও ক্যাপচার করতে পারে হায়ার কোয়ালিটির একটা অডিও ক্যাপচার করতে পারে তবে এটার কিন্তু অসুবিধা বেশ কিছু রয়েছে যেহেতু এটা লার্জ ডায়াফ্রেম একটা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এটা নির্দিষ্ট একটা পরিসীমা রয়েছে ওইটার উপরে সাউন্ড লেভেল যদি চলে যায় ক্যাপচার করতে পারবে না অডিওটা ডিস্টার্ড হয়ে যাবে এই কারণে আমরা লাইভ পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে কিংবা লাউড কোনো এনভারনমেন্টে এই ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারবো না প্রপার কন্ট্রোল্ড একটা এনভারনমেন্টে আমরা এটাকে আসলে ব্যবহার করতে পারবো আর একটা অসুবিধা হলো এই মাইক্রোফোনটা এতই সেন্সিটিভ আপনার যে রুম রয়েছে সেখানে যে ছোট কোনো যদি নয়েজও হয়ে থাকে কিংবা আপনার এসি চলছে সেটার সাউন্ড কিংবা আপনার কম্পিউটার ফ্যান সেটাও কিন্তু ক্যাপচার করতে পারবে এরকম সেন্সিটিভ হয়ে থাকে এই কারণে এই ধরনের মাইক্রোফোন আমরা যখন ব্যবহার করব তখন কিন্তু কন্ট্রোল্ড একটা এনভারনমেন্টে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এই ধরনের মাইক্রোফোন যারা ভয়েস ওভারের কাজ করেন যারা সিঙ্গিং করেন কিংবা যারা টুকটাক পডকাস্টে কাজ করেন তারা কিন্তু এই ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারেন তাতে বেটার একটা রেজাল্ট আপনারা পাবেন আর এইটার আর একটা ফর্ম রয়েছে সেটা হলো ইউএসবি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন সেম জিনিস তবে এইটার সাথে সব কিছু একসাথে বেক করে দেওয়া আছে আমার এইটা যেটা ব্যবহার করছি এটা হলো এক্সেলার আসলে আউটপুট আমার যে অডিও ইন্টারফেস রয়েছে কিংবা সাউন্ড রেকর্ডার রয়েছে ওইখানে এক্সেলার ইনপুটে এটা কানেক্ট করতে হবে এটা কানেক্ট করার জন্য জাস্ট একটা ইউএসবি কেবল হলেই হবে আমি সরাসরি কম্পিউটারের সাথে এটাকে কানেক্ট করতে পারবো এবং আমার অডিওটাকে রেকর্ড করতে পারবো এইটার সুবিধা হলো এটা থেকে আপনি প্রফেশনাল গ্রেডের একটা অডিও ক্যাপচার করতে পারবেন এইটার যে অডিও আপনি ক্যাপচার করছেন সেটা অনেকাংশে আবার আপনার যে অডিও ইন্টারফেস রয়েছে অডিও রেকর্ডার রয়েছে সেটা প্রি অ্যাম্পের উপর ডিপেন্ড করে তো এই ফর্ম ফ্যাক্টরের সুবিধা হলো নর্মালি এগুলো খুবই হায়ার কোয়ালিটির হয়ে থাকে এবং আপনাকে বেস্ট রেজাল্ট দিতে পারে আর এইটার সুবিধা হলো আপনি জাস্ট প্ল্যাগ অ্যান্ড প্লে করে ইউজ করতে পারছেন এডিশনাল কোনো ডিভাইসের আপনার দরকার হবে না তবে অসুবিধা হলো এইটা একটার ভিতরে সব কিছু বেক করে দেওয়া আছে যেরকম মাইক্রোফোন ক্যাপসুল রয়েছে অডিও ইন্টারফেস রয়েছে সব কিছু একসাথে বেক করে দেওয়ার কারণে কোনো জিনিসটা আসলে পারফেক্ট হয় না একটা নর্মাল জিনিস চিন্তা করেন আপনার যখন কোনো ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন আপনার হার্টের প্রবলেম হলো তখন কিন্তু আপনি কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাবেন হার্টের যে ব্যাপার স্যাপার ভালো বুঝে রাইট আপনি কিন্তু জেনারেল ডাক্তারের কাছে যাবেন না আপনার যদি জেনারেল কোনো অসুখ হয় জ্বর ঠান্ডা সর্দি কাশি সেক্ষেত্রে আপনি জেনারেল ডাক্তারের কাছে যাবেন তো আপনি যদি ভয়েস ওভারের কাজ করতে যান দেন আপনি যদি সিঙ্গিং করতে যান স্পেশাল কোনো কিছু করতে যান অডিও সেক্ষেত্রে এই ফর্ম ফ্যাক্টরের মাইক্রোফোনটা নিয়ে আপনার জন্য বেটার হবে যেটা স্পেশালভাবে ওই কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে আর আপনি যদি লাইভ স্ট্রিম করতে চান দেন ঘরে বসে টুকটাক ইউটিউব ভিডিও তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় দিস ইজ গুড অ্যান্ড আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন তো আর একটা ফর্ম রয়েছে সেটা হলো স্মল ডায়াফ্রম কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন যেটার আসলে ডায়াফ্রমটা খুব ছোট আকারের হয় ইনস্ট্রুমেন্ট রেকর্ডে কিংবা স্পেশাল কোনো রেকর্ডিংয়ের জন্য সেগুলো ব্যবহার করা হয় তো ইনডোর মাইক্রোফোনের জন্য কিন্তু সেগুলো বেটার কাজ করে আর একটা বিষয় আপনারা যখন এটা দিয়ে রেকর্ড করছেন যেহেতু সব কিছু ক্যাপচার করে আপনার ইকোটাও কিন্তু বেটার ওয়েতে এটা ক্যাপচার করবে আপনারা অডিও স্যাম্পল থেকে নিশ্চয়ই ডায়নামিক মাইক্রোফোন থেকে এটা যে ডিফারেন্স সেটা বুঝতেই পারছেন তো এরপরে রয়েছে লেভেলিয়ার মাইক্রোফোন যেটা খুব বেশি আমাদের কান্ট্রিতে ব্যবহার করা হয় এর কারণ হলো লেভেলিয়ার মাইক্রোফোন খুবই চিপেস্ট প্রাইস আপনি পেয়ে যাবেন এবং এটা থেকে আপনার অডিও কোয়ালিটির যে আপগ্রেড সেটা কিন্তু খুবই ড্রাস্টিক হবে এখান থেকে আপনি যদি কোনো বড় মাইক্রোফোনে আপগ্রেড করেন আপনি এই ধরনের মাইক্রোফোন কিংবা আপনি যদি শর্ট গান মাইক্রোফোনও আপগ্রেড করেন আপনার যে চেঞ্জটা সেটা খুব বেশি হবে না তবে আপনি যদি আপনার যে নর্মাল ক্যামেরা রয়েছে কিংবা মোবাইল ফোন রয়েছে সেটার মাইক্রোফোন থেকে এইখানে আপগ্রেড করেন চেঞ্জটা অনেক অনেক ড্রাস্টিক হবে আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিয়েও দেবো আমি আগে একটা কম্পেয়ার করেছিলাম ভিডিওতে ডিফারেন্ট মাইক্রোফোনের আপনারা সেটা দেখে বেটার একটা আইডিয়া পেতে পারেন তো এই ধরনের মাইক্রোফোনও কিন্তু ডাইনামিকও হয়ে থাকে আবার এই ধরনের মাইক্রোফোন কন্ডেন্সারও হয়ে থাকে আমরা নর্মালি যেগুলো দেখতে পাই এগুলো কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এই মাইক্রোফোনগুলো খুব কম প্রাইজে আপনারা পেয়ে যাবেন আমার হাতে যেটা রয়েছে সেটা হলো মাউনের একটা মাইক্রোফোন এটার দাম মূলত সাত আটশো টাকার মতো নিয়েছিল আমার মনে হয় তো এখন এইখানে আরেকটা মাইক্রোফোন আমার কানেক্ট করা আছে এটাও কিন্ত
জাস্ট আপনার অডিও যে গেম রয়েছে সেটাকে একটু ইনক্রিজ করতে চান সেক্ষেত্রে এই ধরনের মাইক্রোফোন আপনারা কিনতে পারেন আমার যে সাজেশন থাকবে আপনারা যদি খুব নতুন হয়ে থাকেন একদম শুরু করছেন এরকম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বয়ার একটা মাইক্রোফোন রয়েছে বয়া বিওয়াই এম ওয়ান ওই মাইক্রোফোনটা আপনারা নিতে পারেন সেটা আপনারা ক্যামেরায় ব্যবহার করতে পারবেন মোবাইল ফোনে ব্যবহার করতে পারবেন কম্পিউটারেও ব্যবহার করতে পারবেন এক হাজার টাকার ভেতরে কিন্তু আপনারা সেই মাইক্রোফোনটা পেয়ে যাবেন আর এক ধরনের মাইক্রোফোন রয়েছে যেটা হলো শটগান মাইক্রোফোন আমার হাতে আপনার একটা শটগান মাইক্রোফোন দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো রোডের ভিডিও মাইক এনটিজি তো এই মাইক্রোফোনটা আপনি চাইলে ক্যামেরায় ব্যবহার করতে পারবেন আপনি যদি ব্লগের কাজ করে থাকেন ব্লগ রেকর্ড করতে পারবেন এগেন আপনারা যদি চান এই ধরনের মাইক্রোফোন কিন্তু আপনারা জাস্ট ফ্রেমের বাইরে মাউন্ট করে রাখতে পারবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো একটা অডিও আপনারা ক্যাপচার করতে পারবেন আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই তো এখন আপনারা আমাকে শুনছেন শটগান মাইক্রোফোন থেকে শটগান মাইক্রোফোনটা জাস্ট আমার ফ্রেমের বাইরে আমার থেকে মোটামুটি ছয় সাত ইঞ্চি উপরে আসলে কানেক্ট করা আছে তো আপনার যদি শটগান মাইক্রোফোন দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করতে চান ফ্রেমের বাইরে আপনার মাইক্রোফোনটাকে রাখতে চান এরকম ভিজিবল না রাখতে চান সেক্ষেত্রে বেটার একটা সলিউশন হতে পারে তবে আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে শটগান মাইক্রোফোন যখন ব্যবহার করছেন রুমটা ভালোভাবে যদি আপনারা ট্রিটমেন্ট করে নেন বেটার একটা রেজাল্ট পাবেন তো সর্বশেষে যে টাইপের মাইক্রোফোন নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো রেবন মাইক্রোফোন নর্মালি ইউটিউব কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কিংবা কনজিউমার টাইপের যে কাজগুলো রয়েছে সেখানে রেবন মাইক্রোফোনের ব্যবহার খুব কম দেখা যায় তবে যারা প্রফেশনাল রয়েছেন লিড গিটার রেকর্ডে বেস গিটার রেকর্ডে ড্রামস রেকর্ডে ইভেন ভোকাল রেকর্ডেও রিবন মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় এবং রিবন মাইক্রোফোনেও আপনার কিন্তু ফ্যান্টম ভোল্টের দরকার আছে ফ্যান্টম পাওয়ারের দরকার আছে তো এই ছিল কমনলি ইউজ চার ধরনের মাইক্রোফোন একটা হলো ডাইনামিক মাইক্রোফোন দুই নম্বরে লার্জ ডায়াফ্রেম কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন তিন নম্বরে স্মল ডায়াফ্রেম কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এবং চার নম্বরে রিবন মাইক্রোফোন তো ঘুরে ফিরে দেখা যায় ডাইনামিক মাইক্রোফোন এবং কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনের ভেরিয়েশন বেশি আমরা দেখে থাকি তো সর্বশেষে আমার পছন্দের ফর্ম ফ্যাক্টার নিয়ে কথা বলবো তো প্রথম থেকে অডিও নিয়ে আমি খুব প্যারাই ছিলাম এরপরে অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক রিভিউ দেখে আমি জুম এইচ ওয়ান যে মাইক্রোফোন রয়েছে এবং রেকর্ডার রয়েছে সেটা কিনি তো সেটা আমার এখানে এখনও আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা হলো প্রথম জেনারেশন এখন আমি যেটা দিয়ে রেকর্ড করছি এটা হলো সেকেন্ড জেনারেশন তো এটারই আপডেটেড ভার্সন ওইটা ডিসকন্টিনিউড হয়ে গিয়েছে তো এই ধরনের ফর্ম ফ্যাক্টরটা আমার কাছে সব থেকে বেস্ট মনে হয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে কারণ এটা হলো একটা রেকর্ডার আপনি কানেক্ট না করে ক্যামেরার সাথে কিন্তু দূর থেকে রেকর্ড করতে পারছেন মুভ করতে পারবেন আপনি হেঁটে হেঁটে কথা বলতে পারবেন তার মানে ওয়ারলেস একটা সলিউশন পেয়ে গেলেন সেকেন্ডলি আপনারা যদি চান এরকম ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন কিন্তু এটার সাথে কানেক্ট করতে পারবেন আপনি সামনে ধরে রেখে কথা বলতে চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে হাইড করেও কিন্তু আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন অনেকে এটাকে বোম আকারেও ইউজ করে সেক্ষেত্রেও দেখা যায় যদি আপনার রুমটা ভালোভাবে ট্রিটেড করা থাকে ভালো একটু রেজাল্ট পাওয়া যায় আবার এটাকে আপনি কম্পিউটারে কানেক্ট করে কিন্তু ইউএসবি মাইক্রোফোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন সেখানে আপনি লাইভ স্ট্রিম করতে পারবেন যদি ভয়েস ওভার দিতে চান ভয়েস ওভারের কাজ করতে পারবেন এবং এটার যে মাইক্রোফোন রয়েছে সেটার কোয়ালিটিও কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন এটার যে অডিও কোয়ালিটি আমার রুমটা অত বেশি ট্রিটেড করা না ভালোই ইকো রয়েছে তারপরে কিন্তু মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট আপনারা এখান থেকে পাচ্ছেন ইভেন আপনারা যদি চান এটার যে লাইন আউট রয়েছে সরাসরি ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করে ক্যামেরা এই অডিওটার আউটপুট দিয়ে দিতে পারবেন আপনারা কিন্তু তখন এডিটিংয়ের যে হ্যাসেল সেটাও থাকছে না এডিটিংয়ে যে সিং করা লাগে আলাদাভাবে সেই প্যারাও কিন্তু থাকছে না সো মোটামুটি দেখা যায় কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের যে যে প্রয়োজন রয়েছে যেরকম এই ধরনের ভিডিও ভয়েস ওভার ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোনের সাথে কানেক্ট করা দেন ইউএসবি মাইক্রোফোন হিসেবে কানেক্ট করা স্ট্রিম করা তো টোটাল একটা সলিউশন কিন্তু এই রকম ফর্ম ফ্যাক্টর দেবে একটা ইনভেস্টমেন্টে আপনি সবগুলো থেকে মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন সো আপনারা যখন মাইক্রোফোন কিনবেন এইটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করতে পারেন এটার কিছু রিভিউ টিভিউ দেখে আপনি ডিসাইড করতে পারেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি মাইক্রোফোনের সাতকাহন যে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে নতুন কিছু হয়তো বা আপনারা এই ভিডিও থেকে জেনেছেন যদি ভালো লেগে থাকে কিংবা নতুন কিছু জেনে থাকেন সেক্ষেত্রে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট বক্সে মতামত জানাতে ভুলবেন না এরকম ভিডিও আরও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আই কিছু গ্যাস অন দ্য নেক্সট ওয়ান আন্ডেল দেন গুড বাই